খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন ময়নদী ও খালের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ কার্যক্রম শুরু করেছিল এই কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে একটি টেকনিক্যাল কমিটি সহ মোট তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এরই মধ্যে নদী ও খালগুলোর সীমানা চিহ্নিত করে পিলার স্থাপন করা হয়েছে এক হাজার একশো চুয়ান্ন জন অবৈধ দখলদারদের তালিকাও তৈরি হয়েছে আমরা প্রতিবেদনে দেখিয়েছি আমাদের প্রায় চারশো ষাট জন অবৈধ দখলদার এর মধ্যে স্থাপনা আছে তিনশো বিরাশিটি এবং আমরা চারটি মৌজায় কাজ করেছি লবণ চড়া হেলাতলা টোটপাড়া এবং বানিয়া খামার টেকনিক্যাল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পুনরায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করার কথা বলছেন জেলা প্রশাসক যেহেতু যারা ল্যান্ড বা ভূমি অবৈধ দখলদার তারা অনেকে শক্তিশালী আর এই বিষয় নিয়ে অনেক সময় অভিযোগ আসে যার জন্য স্বচ্ছতা সহিত করার জন্য আমি এই সকল সংস্থার সমন্বয় এই যৌথ কমিটিটা করে দিয়েছি ইতিমধ্যে তারা টেকনিক্যাল কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে যারা অবৈধ দখলদার তাদের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরে আমরা ব্যবস্থাপনা কমিটি বা যেটা বাস্তবায়ন আমরা করব এই মাসের শেষে অথবা আগামী জানুয়ারি আগামী আগস্ট থেকে পুরো দমে উচ্ছেদ অভিযান চলবে নদীগুলোকে অবৈধ দখলমুক্ত করা গেলে জলবদ্ধতা দূর হবে আশা নগরপিতার যেটা একটা নদী একটা খাল যেটা রেকর্ড আছে অতএব তার একটা ইতিহাস আছে অথচ সেগুলো তারা পয়সার বিনিময় তার কারণে একটা পর্যায়ে টাউন প্রোডাকশন হওয়ার পরে আমাদের যে নদীগুলো আস্তে 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 এগুলো মেনটেন্যান্স করা হয় না যার কারণেই এগুলো আস্তে আস্তে সিলটেট হয়ে গেছে তো আমি এবার তো আমার নির্বাচনী অঙ্গীকারও আমার যে আমি নির্বাচনের যে স্টেয়ার দিছি তাতে আমার পরিষ্কার মলা আছে এই বাসটি খাল আমরা উদ্ধার করব নদী ও খালগুলো সচল হলে পরিবেশে ভারসাম্য ফিরে আসবে বলে আশা করছেন পরিবেশবিদগণ ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেলাই খুলনা